நடிகர் ரஜினிகாந்தும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் இணைந்தால் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என கூறியுள்ள துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி தேவ தூதனா என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் இன்று திருவள்ளுவர் பிறந்த தினம் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அவருடைய உருவப்படத்திற்கு தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இந்த விழாவில் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு திருவள்ளுவரின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்கள் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வள்ளுவர் வலியுறுத்தியது போல அனைத்து அரசியல்வாதிகளுக்கும் நாவடக்கம் தேவை என்று குறிப்பிட்டார் வள்ளுவர் ஒரு தமிழர் என்பதில் நாம் அனைவரும் பெருமை கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் நடிகர் ரஜினிகாந்தும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் கைகோர்த்தால் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்று துக்ளக் இதழ் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி கூறியது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் இதற்கு பதிலளித்த அவர் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி தேவ தூதனா என்று கேள்வி எழுப்பினார் குருமூர்த்தி ஒரு சாமானிய மனிதர் என்றும் அவர் கூறுவதெல்லாம் நடக்காது என்றும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குறிப்பிட்டார் அவர் என்ன வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு இத தேவ தூதன் அவரு ஆப்டர்ஆல் வந்து ஒரு ஒரு காமன் மேன் என்னவே அவர் சொல்றதெல்லாம் என்னமோ தேவ தூதன் வாக்கு மாதிரி சொல்றீங்களே எதுவுமே நடக்காது பின்னர் பேசிய தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் திருக்குறளை உலகின் பழமையான பாரம்பரிய பொக்கிஷமாக அறிவிக்க கோரி யுனெஸ்கோவிடம் தமிழக அரசு முயற்சிகளை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்க கோரி மத்திய அரசாங்கத்துக்கு நம்ம அம்மாவின் அரசாங்கம் அழைப்பு தந்து வருகிறது அதே போல யுனெஸ்கோ மூலமாக உலக பொதுமுறை நம்ம சொல்றோம் ஆனா அதை வந்து உண்மையிலே உலகத்துடைய ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னு அறிவிக்கணும்னு தொன்மை வாய்ந்த ஒரு கலாச்சார புதையல் அப்படின்னு அறிவிக்க வைக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கோம் தமிழ் துறை சார்பாக மூத்த பத்திரிகையாளரும் எழுத்தாளருமான ஞானி சங்கரனின் உடலுக்கு முன்னாள் நீதிபதி சந்துரு நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் சங்கரன் என்ற இயற்பெயர் கொண்ட ஞானி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு செங்கல்பட்டில் பிறந்தவர் அவருடைய தந்தை வேம்புசாமி ஆங்கில பத்திரிகைகளில் பணியாற்றிய நிலையில் சிறுவயது முதலே பேச்சு எழுத்து மற்றும் நடிப்புத் துறைகளில் ஞானி தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பத்திரிகைகளில் பணியாற்றிய ஞானி நாடக கலைஞர் அரசியல் விமர்சகர் எழுத்தாளர் கட்டுரையாளர் என பன்முகத் திறமை கொண்டவர் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ஆலந்தூர் தொகுதியில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த ஞானி பிறகு கட்சியில் இருந்து விலகினார் இந்நிலையில் மூச்சு திணறல் காரணமாக அவதிப்பட்ட இவர் சென்னையில் நேற்று இரவு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து கே கே நகரில் உள்ள அவருடைய இல்லத்தில் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக உடல் வைக்கப்பட்டுள்ளது ஞானியின் உடலுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சந்துரு அஞ்சலி செலுத்தினார் பிறகு பேசிய அவர் தான் சொல்ல வந்த கருத்தை எந்த ஒரு சமரசமும் இன்றி ஞானி துணிந்து எழுதி வந்ததாக கூறினார் தான் நினைத்ததை தான் நம்பியதை தான் கடைபிடித்ததை வந்து அவர் இன்றைக்குமே பகிரங்கமாக தான் சிரிக்கார் அவருக்கு ஒளிமுறைவே கிடையாது அதனால் அவருக்கு நண்பர்களும் இருக்காங்க அவரை பிடிக்காதவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் அதுக்காக அவர் இன்றைக்கு கவலைப்பட்டது கிடையாது அவருக்கு இந்த மாதிரி உடல் நல குறை வந்த பிறகு ஆனால் மற்றவங்க மாதிரி ஒதுங்கி அவர் போல கடைசி வரைக்கும் இன்றைக்கு மத்தியானம் கூட அவர் ஒரு கூட்டத்தில் கலந்துக்கிறதா இருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பரை இழக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இன்னும் அந்த அதிர்ச்சியில் என்னால் மீள முடியல ஞானியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார் பிறகு பேசுகையில் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதனை துணிந்து எழுதுபவராக ஞானி இருந்ததாக தெரிவித்தார் அவ்வளவு தனித்து வந்து எது சிறையின்படுதோ அது யாருக்கும் பயப்படாமல் தயங்காமல் எழுதக்கூடியவர் பேசக்கூடியவர் அவருடைய இந்த அக்கால மரணம் எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கிறது அவருடைய ஃபேமிலிக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் ஞானியின் உடலுக்கு நடிகர் பார்த்திபன் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் பிறகு பேசுகையில் இன்றைய அரசியல் சூழலில் சுயேட்சையாக போட்டியிடும் அளவிற்கு ஞானி துணிந்தவராக இருந்ததாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் இலக்கிய உலகத்திற்கு வந்து ஒரு பெரிய இழப்புன்னு பட் நான் என்ன அவர்கிட்ட பார்த்தேன்னா ரொம்ப தைரியமாக தன்னுடைய எழுத்துக்கள் மூலமாகவோ தன்னுடைய எண்ணங்கள் மூலமாகவோ இன்றைக்கெல்லாம் எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுன்றது வந்து எவ்வளோ ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு நல்ல மனிதனுக்கு அது வந்து அவர் தைரியமாக பண்ணி பார்த்துருக்காரு நம்ம ஏதாவது ஒரு சுயேட்சையாக நின்று ஏதாவது நல்லது செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறத வந்து அதெல்லாம் தான் நான் வந்து அவர்கிட்ட ரொம்ப ஆண்மையான ஒரு விஷயமா நம்ம மதிக்கிற ஒரு விஷயமா அவர்கிட்ட பார்க்குற ஒரு விஷயம் 
பத்திரிகை உலகில் ஞானி தனித்துவம் வாய்ந்தவராக விளங்கினார் என்று திராவிடர் கழக தலைவருக்கு வீரமணி புகழாரம் சூட்டியிருக்கிறார் முதலாளித்துவத்திற்கு எதிராக போராடியவர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஒரு சுதந்திரமான தனித்தன்மை வாய்ந்த கருத்தாளர் யாருக்காகவும் தன்னுடைய கருத்தை மாற்றிக்கொள்ளாத ஒரு சுதந்திர பறவை அவர் ஒரு பெரிய பத்திரிகை சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்த நேரத்தில் அந்த முதலாளித்துவத்துவத்தை எதிர்த்து தனியே ஒரு போர் நடத்தி அதில் வெற்றி கண்டவர் வெளியே வந்தவர் அதிலிருந்து அவர் வேறு எங்கும் நான் சேரவில்லை என்று சொல்லி தனித்தன்மையோடு பத்திரிகை உலகத்தில் கருத்தாளராக இருந்த ஒருவர் ஞானி சிறந்த எழுத்தாளர் என்பதையும் கடந்து கூடன்குளம் அணு உலை எதிர்ப்பு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் மூலமாக போராளியாகவும் தன்னை நிலைநிறுத்தியவர் என்று எழுத்தாளர் அஜயன் பாலா கூறியுள்ளார் எழுத்தாளர்களுக்கு ரொம்ப அனுசரையான ஒரு ஒரு ஆளாக இருந்திருக்கார் இவருடைய வீட்டில் வந்து பல எழுத்தாளர்கள் வந்து எப்பவுமே கூடவே இருந்திருக்காங்க பல பத்திரிகையாளர்களை அவர் கூடவே தன்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் மாதிரி வந்து கூடவே இருந்து வளர்த்திருக்காரு தமிழ் சமூகத்துக்கு அவருடைய இழப்பு வந்து பெரிய இழப்பு ஏன்னா இவர் மாதிரி வந்து குரல் கொடுக்கறதுக்கு அதிகாரிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்குற வந்து ஆட்கள் வந்து இன்றைக்கி குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றாங்க வந்து ஒரு துணிச்சலான ஒரு பத்திரிகையாளர் அவருடைய இழப்பு எங்கள் எல்லாருக்கும் பெரிய ஒரு வருத்தத்தை தருது மேலும் பல செய்திகளையும் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு